So what are the contents of this marketing and sales plan? कॉन्टेंट्स में जो शामिल होता है वो तो एक तो है कस्टमर एक्सपीरियंस यानी ये जो वन पेज प्लान है इट शुड फोकस ऑन क्रिएटिंग द राइट कस्टमर एक्सपीरियंस फॉर द स्टार्टअप न्यू प्रोडक्ट एप्लीकेशन कि जो स्टार्टअप ने एंटरप्रेन्योर ने जो नई एप्लीकेशन लॉन्च की है मार्केट में या लेकर आ रहा है और उसको उसकी डिफरेंट इटरेशन और एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है कस्टमर के साथ तो कस्टमर का एक्सपीरियंस उसके हवाले से कैसा है इट रिक्वायर्स पेइंग अटेंशन टू थ्री कोर एलिमेंट्स ये कस्टमर एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए ये ज़रूरी है कि तीन जो कोर एलिमेंट्स हैं उस पर तोजो दी जाए पहला बिल्डिंग कस्टमर वैल्यू दूसरा बिल्डिंग मार्केट प्रेजेंस और तीसरा बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप कस्टमर वैल्यू बिल्डिंग क्या है इट रेफर्स टू द स्टार्टअप प्रोडक्ट एप्लीकेशन विच इज प्रोवाइडिंग ए सोल्यूशन टू कस्टमर नीड्स सो यू आर नॉट सेलिंग ए प्रोडक्ट बट रादर यू आर सेलिंग ए सोल्यूशन तो ये जो सोल्यूशन है ये uh, बुनियादी तौर पर कस्टमर वैल्यू है जिसके जरिए आप उसकी कस्टमर की किसी नेसेसिटी किसी नीड किसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं तो ये कस्टमर वैल्यू कैसे ऑप्टिमाइज की जा सकती है कैसे इम्प्रूव की जा सकती है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द परसीव्ड कस्टमर वैल्यू जो उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो इम्पैक्ट करते हैं कस्टमर वैल्यू के अगर आपके जो प्रोडक्ट के जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्व करते हैं टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर उतनी उसकी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन की कस्टमर वैल्यू जो होगी वो बढ़ जाएगी तो हाईलाइटिंग द पॉजिटिव्स एंड रिड्यूसिंग द नेगेटिव्स ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट के डिफरेंट जब आपने एक्सपेरिमेंटेशन किए उस एक्सपेरिमेंटेशन और कस्टमर फीडबैक के नतीजे में अगर जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उनको आप बढ़ा लें और जो नेगेटिव जिसके ऊपर फीडबैक आई है उसको रिड्यूस कर दें तो कस्टमर वैल्यू जो होगी वो बढ़ जाएगी पॉइंट्स ऑफ पैरिटी एंड डिफरेंस यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस जो चीज़ें uh, इसमें ऐसी हैं जो कि आपको uh, मुनफरद करती हैं डिस्टिंगश करती हैं फ्राम कॉम्पिटेटर्स तो यू नीड टू focus and emphasize those unique selling propositions then economic value economic value ka matlab hai ke what you are paying and what you are getting right so uh, uh, what is in it for the customers are the customers getting the value for their money to ye uh, uh, jo first uska uh, exchange hone uh, ka या, या कस्टमर के किसी प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने का जो डिसीजन है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू पे बहुत ज़्यादा असर करता है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कस्टमर आपको पे करे और जो प्रोडक्ट है वो क्या बेनिफिट उसको दे रही है तो कस्टमर के माइंड में उसका एक कंपैरिजन होता है दैट इज़ बेसिकली द इकनॉमिक वैल्यू तो अगर वो इकनॉमिक वैल्यू उसकी ज़्यादा है उसको ये लगता है कि मैं पे कम कर रहा हूँ और बेनिफिट ज़्यादा आएंगे जितना ज़्यादा उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी उतनी ही उसकी जो कस्टमर वैल्यू है वो उस प्रोडक्ट की या उस एप्लीकेशन की ज़्यादा हो जाएगी देन मैनेजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन वट वट ए कस्टमर इज एक्सपेक्टिंग के किस हद तक ये नई एप्लीकेशन उसको फ़ायदा देगी और किस हद तक ये बेहतर होगी उस एप्लीकेशन से जो वो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है that is also that also adds to the customer value of that particular application or the product then uh, building market presence apart from having a good product market presence needed for business success market uh, product to achhi hai wo to honi chahiye uske sath sath market presence also play a very important role in the success of a product तो मार्केट प्रेजेंस जो है वो कैसे इंक्रीज होएगी 
क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर बोथ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट जो आपने प्रोडक्ट डेवलप की है जिस टेक्नोलॉजी पे बेस की है उसके मतलब आप uh, इस्तेमाल करें मीडिया और uh, दूसरे जराए ताकि आप इंडस्ट्री में एक अच्छी अवेयरनेस क्रिएट कर सकें इस नई टेक्नोलॉजी और उस टेक्नोलॉजी पे बेस प्रोडक्ट को मतलब आइडेंटिफाइंग एंड प्रमोटिंग द राइट एसोसिएशंस यूज यूज ऑफ इंटरनेट टू गेन मार्केट एक्सेस राइट इंस्टॉलेशन एंड सर्विस सपोर्ट फॉर योर प्रोडक्ट के इंस्टॉलेशन uh, में और उसके बाद देर आफ्टर आफ्टर सेल्स सर्विस में आप uh, उसको किस हद तक सपोर्ट कर रहे हैं देन बिल्डिंग अप रिलेशनशिप विद एजेंट्स एंड डीलर यानी वो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जिसके ज़रिए आप पहुंच रहे हैं कस्टमर से उनके साथ अच्छा ताल्लुक रखें तो दीज ऑल थिंग कलेक्टिवली विल इंक्रीज द मार्केट प्रेजेंस ऑफ द प्रोडक्ट देन नंबर थ्री इज द बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट टारगेट कस्टमर्स के पहले तो सही सेगमेंट के किन को हमने ये प्रोडक्ट बेचनी है किन के साथ हमने इंटरेक्ट करना है कॉन्ट्रैक्टिंग दीज पोटेंशियल कस्टमर्स उनके uh, उनके साथ रबता जो आप समझते हैं कि ये पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं उनके साथ रबता करना उनको विजिट करना उनको इंगेज करना उनके साथ इंटरेक्ट करना रोल ऑफ सेल्स पीपल टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर कस्टमर वैल्यू तो यहाँ पे सेल्स uh, के जो लोग हैं उनका बड़ा रोल है कि वो uh, जो सर्विसेज चाहिए उनको पॉसिबल पोटेंशियल कस्टमर्स को वो सर्विसेज प्रोवाइड करें मे बी इंस्टॉलेशन में मे बी आफ्टर सेल सर्विस में मे बी इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन और जो इनिशियल जो उनके दरमियान एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है और जिसमें वो प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ कराना चाह रहे हैं या कस्टम प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं उनमें कोई तब्दीली लाना चाह रहे हैं तो उसमें हाउ हाउ मच द मार्केटिंग टीम इज़ हेल्पिंग देम और देर आफ्टर जो इनिशियल सेल्स हुई और इनिशियल जो कैश फ्लोज हुए उसमें सेल्स टीम ने कैसे उनकी हेल्प की तो ये सारा जो मामला है ये दैट गोज अ लॉन्ग वे फॉर डेवलपिंग ए गुड रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स बिकॉज यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि जो रिलेशनशिप है वो ट्रांजैक्शनल नहीं है कि आपने प्रोडक्ट बेची या एप्लीकेशन बेची और आप गायब हो गए नो no. ये दैट शुड बी ए कॉन्टीन्यूस वे बिकॉज डेवलपमेंट में जैसे कस्टमर आपके पार्टनर है इसी तरह आफ्टर सेल्स भी कस्टमर शुड रिमेन विद यू फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम देन जनरेशन ऑफ कैश फ्लो फॉर को फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट टू अल्टीमेट शेप by sales people from potential customers so as we said initially jab aap iterations kar rahe hain experimentation kar rahe hain to saath aap convince kare persuade kare aur aap koshish kare ki initial sales ho jaye aapke paas shuru mein jo aap apni applications ka ek good number jo hai wo customers ko bechne mein kamyab ho jaye तो तो उससे फ़ायदा ये होगा कि कंपनी को एंटरप्रेन्योर को इनिशियल कैश फ्लोज मिल जाएंगे जो कि हेल्प करेंगे अगेन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल फर्म 